，跟我是同类的感觉。你们在干嘛？你们要对他做什么呀？我喜欢你。你这里有对我很重要的东西吗？小七，你怎么不进去啊？嗯，他现在怎么样了？他还没醒过来，而且情况也还不知道。但是根据上一次失忆的情况来看，这一次好像更加复杂了。啊？不过没事，你也别太担心了，没事啊。咱们俩气上火了，别担心。谢谢你还帮助我。我的身份肯定把你吓坏了吧？当然了，吓得我感觉自己像挣了一个亿。我回去准备了好多宇宙问题，我当时就想，哎，说不定这次就有几个宇宙难题就迎刃而解了。那你问吧，我只要知道的我都回答你。不过，比起这些宇宙难题，我更想了解，你是不是遇到什么难处了？没有，我能有什么难处？我就是有点纳闷儿了，你瞒了这么久，为什么要突然暴露身份？好了，别乱想了，我只是为了要完成任务才来到地球的。任务完成了，我肯定要离开的。我跟方冷之间的牵扯，也是这次任务的一个失误而已。是这样吗？是啊。嗯、我听说过一个故事，就是海的女儿只有割开了尾巴才可以站在陆地上。我想你应该也付出了什么。你不会有变成泡沫的危险吧？江瑶姐，请放心，方总只是暂时性的意识丧失，现在生命体征已经恢复稳定了。那他的记忆有损伤吗？这要等方总醒来了之后才能确定。其实比起失忆，方总心脏处的阴影更危险。还没有找到解决办法吗？放弃吧，风险太大了。放弃，我已经放弃他的感情了。他幸不幸福，他跟谁在一起，我都不管。我不能连他的生命都放弃，至少我要知道他跟我一样，都活在这个世界上。
你没有办法，自然有人有。你就让我救他一次，让我救他一次，求你们让我救他一次，我可以不回去，让我留在这里都行。求你们让我救他一次！小青，怎么小青？我送你去医院。没事，有的星星一旦偏离了轨道，它就会变成宇宙碎片。如果我在这个地球上消失，我可能会从这个宇宙也消失了。小青。你醒了，爸。小七他有问题，我得。你想干嘛？他当然有问题，千方百计靠近你，还删掉你的记忆。哎，不对，你怎么还记得他？我当然记得他，所有一切我都记起来了。爸，你为什么不跟我说清楚？说清楚什么？一直以来我都记不清楚妈去世的原因是什么，我一直在怪你。原来当初要不是因为我的话，妈也不会死。你为什么不怪罪我？让你恨我，总比恨自己好。你这个失忆症，已经是你自己给自己的惩罚。好在你现在都想起来了。是因为小七，那个女人到底是怎么回事？她有她的苦衷。你放心啊，我怎么可能会变成泡沫呢？我可是外星人。那就好，你可把我吓坏了，看到你流血。所以说我很厉害，你看我流的血都是蓝宝石，那可是很值钱、很值钱的。别说。小心周围的地球人听见，抓你去做血牛。也就你信。